நம்மள்ட்ட யாரோ ஒரு ஆள் வந்து நீங்கள் சீக்கிரமாக பணக்காரன் ஆகணுமா இதெல்லாம் செய்யுங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அதை நம்பாதீங்க அதெல்லாம் ஒரு ஸ்கேமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நானே சொல்வேன் ஏன்னா சீக்கிரமாக பணக்காரன் ஆகுறது அப்படின்றது அவ்வளோ ஈஸியான செயல் கிடையாது அது பொறுமையாக தான் நம்ம செஞ்சாகணும் இந்த மாதிரியான நம்பிக்கை நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்குது அந்த நம்பிக்கை உண்மையும் கூட தான் ஆனால் ஏதோ ஒரு ஆத்தர் நீங்கள் சீக்கிரமாக பணக்காரன் ஆகணும்னா இதெல்லாம் செய்யுங்க அப்படின்னு ஒரு புத்தகமாக போட்டால் அதை படிக்கும் போது உண்மையாகவே அது லாஜிக்காக இருந்தால் அது எவ்வளோ நல்ல புத்தகமாக இருக்கும் எப்படி நம்ம பணக்காரன் ஆகிறது பணக்காரன் ஆகிறதுக்கான ஒரு வேகமான பாதை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத மில்லியனேர் ஃபாஸ்ட் லைன் அப்படின்ற இந்த புத்தகத்தில் எம்ஜே டி மார்க்கோ சொல்லியிருக்காரு ரொம்பவே ஒரு நல்ல புக் என்னோட ரொம்ப ஃபேவரட்டான புக் இது இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இந்த புத்தகத்தோட சம்மரியை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா நான் படிக்கிற புக்ஸோட சம்மரிஸ் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணுவேன் நான் படித்ததுலேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயத்தை அவங்க கூட ஷேர் பண்ணிப்பேன் அண்ட் நான் படித்ததுலேயே நல்ல புக்ஸை உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணவும் செய்வேன் அதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க முதல்ல இந்த புத்தகத்தோட பேசிக்கை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆகணும் நம்ம எல்லாருக்குமே பணக்காரன் ஆகணும் அப்படின்ற ஆசை இருக்கு தான் செய்யும் அப்படி இருக்கிற ஆசையும் தப்பே கிடையாது ஆனால் எப்போ பணக்காரன் ஆக போகிறோம் நம்மள்ட்ட இருக்கிற பிளானை வச்சு பார்த்தா நம்ம எப்போ பணக்காரன் ஆகும் தினமும் நைன்டி ஃபைவ் ஜாபுக்கு போய் நிறைய சம்பாதிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஐம்பது அறுபது வயசில் பணக்காரன் ஆகிடலாம் ரிட்டையர் ஆகிடலாம் அப்படின்ற பிளானை வச்சுருப்போம் சரி இப்படி பணக்காரன் ஆகி ரிட்டையர் ஆகி என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டால் என் லைஃப்பை நான் வாழ போகிறேன் ரொம்ப ஃப்ரீடம் நான் அனுபவிக்க போகிறேன் அப்படின்லாம் சொல்வோம் ஸோ அறுபது வயசு வரைக்கும் என்னோடய லைஃப்பை மொத்தமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எங்கேருந்து போய் நான் லைஃப்பை அடைய போகிறேன் இல்லை அவ்வளோ நாள் என்கிட்ட இருந்த ஃப்ரீடம் எல்லாத்தையுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு எங்கேருந்து ஃப்ரீடம் கிடைக்க போகுது ஸோ ஒரு வீல் சேரில் உட்காந்துருக்கிறப்ப எனக்கு இந்த ஃப்ரீடமும் லைஃபும் கிடைக்க போகிறது கிடையாது ஸோ இப்போயே எனக்கு இந்த லைஃபும் ஃப்ரீடமும் வேணும் அப்படின்னா இப்போவே நான் பணக்காரன் ஆகி ஆகணும் இப்போவே நான் பணக்காரன் ஆகணும்னா ரொம்ப வேகமாக போய் ஆகணும் வேகமான பாதையை நான் தேர்ந்தெடுத்து ஆகணும் ஸோ வேகமாக பணக்காரன் ஆகணும்னா முதல்ல இந்த வெல்த் அப்படின்றத தெளிவாக நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆகணும் இந்த வெல்த்துக்குள்ளே நிறைய வேரியபிள்ஸ் இருக்குது இது ஒரு மல்டி வேரியபிள் ஈக்குவேஷன் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் அதை விட முக்கியமாக நம்ம இப்போ வேகமாக போகணும் ஒரு ஃபாஸ்ட் லைனை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி நம்ம வேகமாக போகிறது அதுக்கு என்னென்னலாம் நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஒரு வண்டியில் நம்ம வேகமாக போகணும் ஒரு இடத்துக்கு நம்ம வேகமாக போய் சேரணும்னா என்னெல்லாம் நமக்கு தேவை ஒரு நல்ல ரோட் மேப் தேவை நம்ம எப்படி போகணுன்ற பாதையை காட்டக்கூடிய ஒரு ரோட் மேப் தேவை ஒரு நல்ல வெஹிக்கல் தேவை ஒரு நல்ல வண்டி தேவை ஒரு நல்ல ரோடும் தேவை இது மூணு இருந்தாலும் ஒரு நல்ல வேகமும் தேவை ஸோ இந்த நாலு விஷயமும் எப்போ நம்ம தெளிவாக தேர்ந்தெடுத்து கரெக்டாக பயன்படுத்துகிறோமோ அப்போ தான் போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு வேகமாக போய் சேர போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பணக்காரன் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு டெஸ்டினேஷனுக்கு வேகமாக போய் சேரணுன்னா இந்த நாலு விஷயங்களை எப்படிலாம் பார்த்து பார்த்து நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்றது தான் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் முதல்ல ரோட் மேப்பை பற்றி பார்த்துருவோம் ஒரு ரோட் மேப்னால் நம்ம ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போய் சேர வேண்டியது இருக்குது அங்கே போகிறதுக்கு முன்னாடி கூகுள் மேப்பில் நம்ம போட்டு பார்ப்போம் நிறைய பாதைகள் வரும் எந்த பாதையை தேர்ந்தெடுப்போம் எதில் சீக்கிரமாக போய் சேர முடியுமோ அதை தேர்ந்தெடுத்தால் தான் சீக்கிரமாக அந்த இடத்துக்கு போய் சேர முடியும் அதே மாதிரி பணக்காரன் ஆகிறதுக்கும் நிறைய பாதைகள் இருக்குது அதில் எந்த பாதையை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறீங்க அப்படின்றத பொறுத்து தான் எவ்வளவு சீக்கிரம் நீங்கள் பணக்காரன் ஆக போகிறீங்க இல்லை பணக்காரன் ஆவீங்களா அப்படின்றதே அமைய போகுது ஸோ எந்த மாதிரியான பாதைகள்லாம் இருக்குது மூணு விதமான பாதை இருக்குது முதல் பாதை சைட் வாக் ஓரமாக நடந்தே போகிறது இப்படி போகிறவங்கள்லாம் ஏழையாக தான் இருப்பாங்க இன்னொரு பாதை ஸ்லோ லேன் அது காரில் போக முடியும் ஆனால் இருந்தாலும் நாற்பது கிலோமீட்டர் பெற வரை தாண்டி உங்களால் போகவே முடியாது இதில் போனால் பணக்காரன் ஆகிடலாம் ஆனால் ரொம்ப நேரம் எடுக்கும் அறுபது வயசு ஆகிடும் அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமானது ஃபாஸ்ட் லைன் இதில் ஹை ஸ்பீடில் நீங்கள் போக முடியும் பணக்காரன் கண்டிப்பாக ஆயிடலாம் சீக்கிரமாகவும் ஆயிடலாம் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஃபாஸ்ட் லைனை தான் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் ஸோ ஸ்லோ லேன் சைட் வாக்ஸ் ஃபாஸ்ட் லைன் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது எல்லாமே வெவ்வேறு மனநிலையை தான் குறிக்குது முதல்ல சைட் வாக்கை பற்றி பார்த்துருவோம் சைட் வாக் அப்படின்றது ஏழைகளுடைய மனநிலை இதை சூஸ் பண்ணுறவங்க என்றைக்குமே பணக்காரனாக ஆகிடவே முடியாது கடைசி வரைக்கும் ஏழையாக தான் இருப்பாங்க நான் முதல்ல சொன்ன
இன்றைக்கி நான் ஜாலியாக இருக்கணும் இன்றைக்கி இந்த பொருள்லாம் எனக்கு தேவை அதுக்காக நான் இந்த கடனெல்லாம் நாளைக்கு கட்டிப்பேன் அப்படின்னு அவங்களுடைய ஃப்யூச்சரை டோட்டலாக தியாகம் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி சந்தோஷமாக இருப்பாங்க ஸோ சொத்துன்னு எதுவுமே இருக்காது கடன் நிறையா இருக்கும் கொஞ்சமான வருமானம் ஒரு வேலையிலேருந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இவங்க தான் சைட் வாக்கர்ஸ் சைட் வாக்கர்ஸ்லாம் ஏழை அப்படின்னு சொன்னதுனால ரொம்ப கம்மியாக சம்பாதிக்கிறவங்க அவங்க தான் ஏழை அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது ரொம்ப அதிகமாக பணம் சம்பாதிச்சாலும் இந்த சைட் வாக்கராக உங்களால் இருக்க முடியும் பத்தாயிரம் சம்பாதிச்சு பன்னெண்டாயிரம் செலவு பண்ணுறவங்களும் சைட் வாக்கர் தான் ஒரு கோடி ரூபாய் சம்பாதிச்சு ஒன்றரை கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணுறவங்களும் சைட் வாக்கர் தான் நான் எனக்கு வந்து பணத்தை ஒழுங்காக மேனேஜ் பண்ண முடியல என் கையில் பணமே நிற்கல அதுக்காக நான் நிறைய பணத்தை சம்பாதிக்க போகிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தான் சைட் வாக்கர் அது எதுக்கு ஈக்குவலான ஒரு விஷயம்னா என்னோட என்ட்ட இருக்கிற ஒரு டேங்கில் ஒரு ஓட்டை இருக்குது தண்ணி நிறையா வெளியே போயிட்டுருக்கு ஸோ அதனால் இன்னும் அதிகமாக தண்ணியை உள்ளே ஊற்ற போகிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு ஒரு சமம் தான் அதனால் பணத்தை ஒழுங்காக ஹேண்டில் பண்ண தெரியல அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நிறைய பணத்தை வச்சு நம்மளால் சால்வ் பண்ணவே முடியாது என்றைக்குமே இவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா பணக்காரனாக தெரியணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருப்பாங்க பணக்காரனாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கவே மாட்டாங்க அதனால் நம்ம பணக்காரனாக தெரியணும்னா நிறைய மெட்டீரியலை வந்து நம்ம வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு நிறைய பொருட்களை வாங்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க பணத்தை சேர்த்து வச்சோ இல்லை ஒரு வெல்த்தை பில் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கவே மாட்டாங்க அவங்களால் அஃபர்ட் பண்ண முடியாத நிறைய பொருட்களை வாங்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க அஃபர்ட் பண்ண முடியாத பொருள் அப்படின்னு நான் எதை சொல்கிறேன்னா ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்குது அந்த பொருளை நம்ம இன்றைக்கி வாங்கிட்டோம் அதை வாங்குறதுனால நம்மளுடைய ஃபினான்ஷியல் லைஃப் எந்த ஒரு விதத்துலேயும் மாறலை அப்படின்னா அது அஃபோர்டபுளான ஒரு விஷயந்தான் ஆனால் ஏதோ ஒரு பொருளை வாங்கிட்டோம் அதனால் நம்ம இன்னும் அதிகமாக சம்பாதிக்க வேண்டிய தேவை ஏற்படுது இல்லை இன்னும் அதிகமாக கடன் வாங்க வேண்டிய தேவை ஏற்படுது இல்லைனா நம்ம கையில் நார்மலாக சேவ் பண்ணக்கூடிய பொருள் சேவ் பண்ணக்கூடிய மணியை கூட நம்மளால் சேவ் பண்ணவே முடியல அப்படின்னா அது நம்மளால் அஃபர்ட் பண்ண முடியாத ஒரு மெட்டீரியல் சைட் வாக்கர்ஸ் அப்படிப்பட்ட மெட்டீரியல் நிறையா வாங்குவாங்க ஏன்னா பார்க்குறதுக்கு பணக்காரனாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஆனால் இன்றைக்குமே அவங்க ஒரு ஏழையாக தான் இருந்துக்கிட்டே இருக்காங்க அடுத்தது ஸ்லோ லேன் இந்த ஸ்லோ லேனில் போகிறவங்க எல்லாருமே ஏழையாக இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் அதே நேரத்தில் சீக்கிரம் பணக்காரனும் ஆக மாட்டாங்க இதில் போகிறவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தா மிடில் கிளாஸ் தான் ஸோ இவங்க என்ன நினப்பாங்க இவங்களோட வெல்த் ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா ஒரு ஜாப் ஒரு வேலைக்கு போய் ஒரு சம்பாதிக்கிற ஒரு சம்பளமும் அதை கஞ்சத்தனமாக சேவ் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணுற இன்வெஸ்ட் மட்டும்தான் இந்த ரெண்டு விஷயம் மட்டும்தான் இவங்களோட வெல்த் ஈக்குவேஷனுக்குள்ளேயே இருக்கும் ஸோ இவங்களோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கும்னா நம்ம தொடர்ந்து வேலைக்கு போய் ரொம்ப கஞ்சமாக இருந்து நிறைய பணத்தை சேர்த்து ஒரு ஐம்பது அறுபது வருஷத்துக்கு ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம பணக்காரன் ஆகிடுவோம் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் இருப்பாங்க இவங்களோட மைண்ட் செட்டை நல்லா ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தா அதுலேருந்து நமக்கு சில முட்டாள்தனங்கள் தெரியும் அறுபது வருஷத்துக்கு எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் நம்மளோட பணம் எவ்வளவு காம்பவுண்ட் ஆகும் அப்படின்றத யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க டைம் அப்படின்றது ஏதோ நிறைய நம்மள்ட்ட இருக்கு லிமிட்லெஸ்ஸா இருக்கு அப்படின்னு யோசிக்கிறதோட ஒரு அடையாளம் தான் இந்த அறுபது வருஷத்துக்கு நமக்கு வரக்கூடிய ரிட்டர்னை பார்க்கறதுலாம் அடுத்தது இந்த அறுபது வருஷத்துக்கு நம்மளை யாரோ ஒருத்தவங்க எம்ப்ளாய் பண்ண போறாங்க நமக்கு யாரோ ஒருத்தவங்க சம்பளம் கொடுத்து நம்மளை வச்சுக்க போறாங்க அறுபது வருஷத்துல தான் நம்மளை வெளியே அனுப்ப போறாங்க அப்படின்ற ஒரு மூட நம்பிக்கையும் இவங்கள்ட்ட இருக்கும் அடுத்து இவங்களோட இன்னொரு நம்பிக்கை என்னன்னா ஐம்பதாயிரம் இப்போ சம்பாதிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு எம்பிஏ பண்ணிட்டாலோ இல்லை இந்த சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸ் பண்ணிட்டாலோ நம்மளோட சம்பளம் ஏறிடும் அப்படின்னு இந்த காரணத்துக்காகலாம் நிறைய விஷயங்களை படிப்பாங்க ஸோ சம்பளத்துக்காகவும் பணத்துக்காகவும் மட்டுமே படிக்கணும் இல்லை அவங்கள அப்கிரேட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினப்பாங்க இந்த ஸ்லோ லேனில் போனால் கட்டாயம் நம்மளால் பணக்காரன் ஆகவே முடியாது அதுக்கு ஒரு ஆறு காரணங்கள் இருக்குது முதல் காரணம் என்னென்னா இது டைம் டிபெண்டன்ட் ஒரு அறுபது வருஷம் எழுபது வருஷத்துக்கு சேவ் பண்ணால் தான் நம்ம பணக்காரன் ஆகும் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம அவ்வளோ நாள் உயிரோடு இருப்போமா அப்படின்ற கேள்வி வருது டைம் அப்படின்ற விஷயத்த நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது ஸோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி நம்மளுடைய வெல்த் ஈக்குவேஷன் இருந்தால் அந்த வெல்த்தையும் நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது ரெண்டாவது ஒரு ஜாபுக்கு போய் நம்மளால் அவ்வளோ பெரிய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை என்றைக்குமே வளர்த்துக்க முடியாது ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணி நம்ம ரெண்டு மாதத்தில் கற்றுக்கிறத கண்டிப்பாக ஒரு ஜாபில் ரெண்டு வருஷத்தில் கூட கற்றுக்கவே முடியாது மூணாவது நம்மளுடைய இன்கம் அப்படின்றது நம்மளோட கண்ட்ரோல்லே கிடையாது மார்க்கெட் சுச்சுவேஷன் அண்ட் கம்பெனியோட என்ன நிலைமையில் இருக்குன்றதை பொறுத்து தான் நமக்கு சம்பளம் அப்படின்றது நிர்ணயிக்கப்படுது மூணாவது ஆஃபீஸ் பாலிடிக்ஸ் இது எல்லாத்தைய
அப்ப நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லாத ஒரு விஷயத்த பயன்படுத்தி என்னைக்குமே நம்மளால சீக்கிரமா பணக்காரன் ஆக முடியாது அப்படின்றதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆகணும் கடைசியா ஃபாஸ்ட் லைன் இந்த ஃபாஸ்ட் லைன்னா என்ன ரொம்ப சிம்பிள் இது ஒரு பிஸ்னஸ் லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம உருவாக்க போற பிஸ்னஸ் எப்படி இருக்கணும் ஒன்று அது பேசிவாக ரன் ஆகணும் நம்மளோட ப்ரெசன்ஸ் இல்லாமல் நம்மளோட டைமை கேட்காம அதுவாக ரன் ஆகணும் நம்மளோட டைமை கேட்டு நீ உட்காந்தா தான் இந்த பிஸ்னஸ் ரன் ஆகும் அப்படின்னா அது இன்னொரு ஜாப் தான் அடுத்தது அதுக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கணும் நம்ம நினச்சா அந்த பிஸ்னஸை எப்படி வேணால் மாற்றலாம் அப்படின்ற கண்ட்ரோல் நம்மள்கிட்ட இருக்கணும் யாரோ ஒருத்தவங்க ஒரு எம்எல்எம்ல நம்ம சேர்த்து விடுறாங்கன்னா அதில் நமக்கு கண்ட்ரோல் கிடையாது அது ஃபாஸ்ட் லைன் பிஸ்னஸ் கிடையாது அதுவும் இன்னொரு ஜாப் தான் மூணாவது அந்த பிஸ்னஸை லிவரேஜ் பண்ண முடியணும் என் வீட்டு வாசலில் ஒரு பொட்டி கடை போடுறேன் அப்படின்னா ஒரு நாலு தெருவை தான் என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அதில் இருக்கிற ஆளுக்கு தான் விற்க முடியும் அதுக்கு மேலே அதை பெருசாக ஒன்றும் பண்ணிட முடியாது அதே ஆன்லைனில் ஒரு ஷாப் ஓப்பன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் எங்கே வேணாலும் என்னால் விற்க முடியும் ஸோ ஆன்லைன் ஷாப் அப்படின்றது நல்ல ரிவ் லிவரேஜ் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுற பிஸ்னஸ் இப்படி தான் இருக்கணும் கண்ட்ரோல் இருக்கணும் அது பேசிவாக ரன் ஆகக்கூடிய தன்மை அதுக்கு இருக்கணும் மூணாவது நல்ல லிவரேஜ் பண்ணணும் அப்படின்றத இப்போதைக்கு புரிஞ்சுக்கோங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு பிஸ்னஸை உருவாக்கி அதை ஒரு லைஃப் ஸ்டைலாக மாற்றிக்கிறது தான் ஃபாஸ்ட் லைன் இந்த ஃபாஸ்ட் லைனில் போகிறவங்களோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கும் டைம் அப்படின்றத ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக பார்ப்பாங்க என் நேரத்தை நான் வீணடிக்க மாட்டேன் என்னோட நேரம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இன்னொருத்தவங்களுக்காக போய் நைன் டு ஃபைவ் என்னால் வேலை பார்க்க முடியாது நான் என் நேரத்தை கண்ட்ரோலில் வச்சுப்பேன் அப்படின்னு நினப்பாங்க ரெண்டாவது நான் படிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் தொடர்ந்து ஏதாவது லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் அதுக்கு காரணம் என்ன நான் க்ரோ பண்ணிக்கிறதுக்கு தானே தவிர சம்பள உயர்வுக்காக இல்லை அப்படின்னு நினப்பாங்க மூணாவது நிறைய பணம் இருக்குது நான் நினச்சா நிறைய சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டோடு இருப்பாங்க நாலாவது நான் ஒரு பிஸ்னஸ் தான் பண்ணுவேன் ஒரு வேலைக்கெலாம் நான் போக மாட்டேன் என்னோட பிஸ்னஸ் தான் என்னோட கோர் வேல்யூ அப்படின்னு ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனராக இருக்கணும் அப்படின்னு நினப்பாங்க இந்த ஃபாஸ்ட் லைனில் நம்ம போகணுன்னா ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும் இந்த எக்கனாமியில் ஆக்சுவலாக என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குன்னா நம்ம சின்ன வயசில் ஒரு நாற்பது ரூபாய்க்கு ஒரு பொம்மை வாங்குறதுலேருந்து இப்போ நாலு லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு எஜுகேஷன் வாங்கின வரைக்கும் ஏதோ ஒரு விஷயத்த கன்சியூம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த பணம்லாம் எங்கே போகுது அப்படின்னு பார்த்தா இது எல்லாத்தையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ரொடியூசர்கிட்ட போயிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த எக்கனாமியில் எப்போவுமே கன்சியூமர்கிட்ட இருக்கிற பணம் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ரொடியூசருக்கு போயிட்டே இருக்கு கன்சியூமர் ஏழையாவோ மிடில் கிளாஸாவோ இருக்கான் இதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணவன் தான் ஒரு பணக்காரனாக ஆகிட்டே இருக்கான் அவன்கிட்ட தான் எல்லா பணமும் போகுது ஸோ நம்மளும் பணக்காரன் ஆகணும் நம்மளும் தெய்க்கணும் அப்படின்னா எந்த டீம் தெய்க்குதோ அந்த டீமில் ஜாயின் பண்ணுறது தான் போத்திசாலித்தனம் அப்போ நம்ம எந்த டீமில் இருக்கணும் கன்சியூமர் அப்படின்ற டீமில் இருக்கக்கூடாது ப்ரொடியூசர் அப்படின்ற டீம்குள்ளே போகணும் நம்ம பணக்காரன் ஆகணும் அதுவும் முக்கியமாக சீக்கிரமாக பணக்காரன் ஆகணும் அப்படின்னா நம்மளோட நேரத்தை விற்று பணக்காரன் ஆகவே முடியாது ஏதோ ஒரு பொருளை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஆகணும் அது ஒரு சர்வீஸாக இருக்கட்டும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நம்ம எவ்வளவு கன்சியூம் பண்ணுறோமோ அதை விட அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் பணக்காரன் ஆக முடியும் ஸோ இந்த ஃபாஸ்ட் லைனோட வெல்த் ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும் இவங்கள்ட்டையும் ரெண்டு வேரியபிள் இருக்குது அது ரெண்டு என்னென்னா முதல்ல நெட் ப்ராஃபிட் அவங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ண விஷயத்தின் மூலியமாக எவ்வளவு ப்ராஃபிட்டை சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்றது ஒன்று ரெண்டாவது அவங்க வச்சுருக்க அசட்டோட வேல்யூ அவங்க வச்சுருக்க பிஸ்னஸோட வேல்யூவாக இருக்கலாம் அவங்க பண்ண இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட வேல்யூவாக இருக்கலாம் ஸோ முதல்ல இந்த அசட் வேல்யூவாக எடுத்துப்போம் ஸோ நீங்கள் ஃபாஸ்ட் லைனில் போகணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா நிறைய அசட்ஸை பில்ட் பண்ணணும் ஸ்லோ லைனில் போகிறவங்க அசட் அப்படின்னு நினச்சி நிறைய காரை வாங்குவாங்க நிறைய பைக்ஸ் வாங்குவாங்க வீடு வாங்குவாங்க அதில் வாங்கி அங்கே மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு அங்கே செலவு பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் அசட் அப்படின்னு அவங்க நினச்சிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் ஃபாஸ்ட் லைனில் போகிறவங்களுடைய அசட் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஸ்டாக் வாங்குறதா இருக்கட்டும் ஒரு பாண்ட் வாங்குறதா இருக்கட்டும் இல்லை ஏதாவது ஒரு ராய் ராயல்ட்டி லைசன்ஸ் வாங்குறதா இருக்கட்டும் ஒரு பிஸ்னஸை வாங்குறதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி அப்ரிஷியேட்டிங் அசட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க தான் ஃபாஸ்ட் லைனில் போகிறவங்களா இருப்பாங்க அடுத்த வேரியபிள் நெட் ப்ராஃபிட் ஸோ நெட் ப்ராஃபிட் அப்படின்றது எதை பொறுத்த அமைது நம்ம எவ்வளவு யூனிட்டை விற்றோம் அப்படின்றதும் ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளவு லாபம் சம்பாதித்தோம் அப்படின்றத பொறுத்து தான் அமைது ஸோ நம்ம பணக்காரன்
ஸோ அஞ்சு விதமான பண மரங்கள் இருக்குது ஸோ நான் இப்போ சொல்ல போகிற ஆர்டரில் தான் இந்த பண மரத்தோட எஃபெக்டிவ் இன்வெஸ்டும் இருக்க போகுது ஸோ முதல் பண மரம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டல் பிஸ்னஸ் ஏதோ ஒரு விஷயத்த ரெண்ட்டுக்கு நீங்கள் விடுறீங்க ஒரு ரியல் எஸ்டேட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஒரு மியூசிக்கோட ராயல்ட்டி லைசன்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயத்த நீங்கள் ரெண்ட்டுக்கு விடுறீங்கன்னா அது இருக்கிறதுலையே சூப்பரான பேசிவான விஷயம் அதை நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒருத்தவங்கள்ட்ட கொடுத்துட்டு அதிலேருந்து பேசிவான லாபத்தை நீங்கள் சம்பாதிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் அடுத்தது ஒரு கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் ஒரு சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் உருவாக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் எத்தனை காப்பி வேணால் எடுத்துக்கலாம் எத்தனை பேர்கிட்ட வேணால் விற்கலாம் ஸோ அதனால தான் சாஃப்ட்வேரில் இருக்கிறவங்க அதிக பணத்தையும் சம்பாதிக்கிறாங்க மூணாவது கண்டென்ட் க்ரியேஷன் ஒரு வீடியோவை உருவாக்குறதா இருக்கட்டும் ஒரு பாட்காஸ்ட்டை உருவாக்குறதா இருக்கட்டும் ஒரு புக் எழுதுறதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரியான கண்டென்ட்டை நீங்கள் உருவாக்குனாலும் அதுக்கும் ஸ்கேலிங் அப்படின்றது லிவரேஜ்ன்றது ரொம்ப அதிகம் ஒரு ஆள்டையும் நீங்கள் நினச்சா அதை காட்டலாம் இல்லை ஒரு கோடி பேருக்கும் நீங்கள் காட்டலாம் அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது உங்களோட வேலைக்கு ஸோ இப்படிப்பட்ட லிவரேஜ் இருக்கிறதுனால கண்டென்ட் க்ரியேஷன்லையும் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் யாரோ ஒருத்தவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு போட்டோம் அது எல்லாத்தையுமே நான் வாங்கி நிறைய ஒரு நிறைய பேருக்கு என்னால் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதுவும் உங்களை ஃபாஸ்ட் லைனில் கூட்டிகிட்டு போகும் ஒரு உதாரணத்துக்கு அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் அது எல்லாமே ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் தான் அந்த மாதிரி உங்களால் நிறைய பேருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும்னாலும் அதுவும் உங்களை ஃபாஸ்ட் லைனில் கூட்டிகிட்டு போகும் கடைசியாக இருக்கிறதுலே லோ கிரேடான ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு பிஸ்னஸை ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸை உருவாக்கிட்டு அதுக்குள்ள நிறைய மனிதர்களை ஹியூமன் ரிசோர்ஸை வச்சு அந்த பிஸ்னஸை ரன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு முடிவெடுத்துட்டோம்னா நம்ம அதில் வேலை பார்க்க தேவையில்ல அந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸே அதை வேலை பார்த்து அந்த பிஸ்னஸை நடத்திக்கிட்டே இருக்கும் நமக்கு பணம் மட்டும் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது இருக்கிறதுலே ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் இதை இவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணவும் இல்லை நமக்கு இது அஞ்சை விட இன்னொரு விஷயத்தை எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாகணும் அது என்னென்னா இதன் மூலயமா நம்ம சம்பாதித்த பணம் அப்படின்றதே மணி சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டமாக மாறிடுது அந்த பணத்தை நம்மளால் லென் பண்ண முடிஞ்சுது அடுத்தவங்களுக்கு கடனாக கொடுக்க முடிஞ்சுது அதுலேருந்து நமக்கு ஒரு வட்டி வருது இன்ட்ரெஸ்ட் வருது அப்படின்னா அதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய லிபரேஜை நமக்கு கொடுக்கும் ஸோ இப்படி வர பணத்தை நம்ம ஏதாவது ஒரு இடத்துல நமக்கு லாபம் தரக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது ஸோ இந்த மூணு ரோட் மேப்பில் எந்த ரோட் மேப்பை நம்ம சூஸ் பண்ணணும் பணக்காரன் ஆகணும் அதுவும் சீக்கிரமாக பணக்காரன் ஆகணும் அப்படின்னா ஃபாஸ்ட் லைன் அப்படின்ற ரோட் மேப்பை தான் நம்ம கட்டாயம் சூஸ் பண்ணி ஆகணும் ஒரு தெளிவான ரோட் மேப்பை சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு கரெக்டான வெஹிக்கல் அப்படின்றது தேவை ஒரு நல்ல வண்டி தேவை இங்கே நல்ல வண்டின்னு எதை நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு பிஸ்னஸ்க்கான வண்டி என்னென்னா நம்ம தான் அந்த பிஸ்னஸை நடத்த போகிற நம்ம தான் அந்த வெஹிக்கலு ஸோ ஒரு வெஹிக்கலுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன நம்ம போக வேண்டிய பாதையில் கரெக்டாக போகணுன்னா அந்த வெஹிக்கலுக்கு என்னெல்லாம் தேவை ஒரு கரெக்டாக ஸ்டேரிங் பண்ணணும் நம்ம யாரோ ஒரு ஆள்கிட்ட கொடுக்கக்கூடாது கரெக்டாக அதை ஸ்டேர் பண்ண கற்றுக்கணும் அடுத்தது அதில் ஃபியூயல் அப்படின்றது இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அடுத்தது இன்ஜின் ஆயில் தொடர்ந்து மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு நல்ல ஏரோடைனாமிக்ஸ் இருக்கணும் தள்ளு காற்றுலையும் இல்லை ஒரு எதிர்காற்று வருதுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அதோட ஏரோடைனாமிக்ஸ் இருக்கணும் ஒரு தள்ளு காற்றை கரெக்டாக பயன்படுத்தி அது அதோட வேகத்தை அதிகரிக்க கூடிய தன்மை அதுக்கு இருக்கணும் ஸோ முதல்ல ஸ்டேரிங் அப்படின்னு நான் எதை சொல்கிறேன் இங்கே ஒரு நல்ல ஸ்டேரிங் அப்படின்றது நம்ம எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் தான் நம்ம எடுக்கக்கூடிய சாய்ஸஸ் தான் நம்ம லைஃப்பில் நம்ம கான்சியஸாக சில சாய்ஸஸ் எடுப்போம் அன்கான்சியஸாக சில சாய்ஸஸ் எடுப்போம் இந்த அன்கான்சியஸ் சாய்ஸஸை பற்றி நம்ம விட்டுடலாம் அது நம்ம கண்ட்ரோல்லேயே இல்லை கான்ஷியஸாக நம்ம எடுக்கக்கூடிய சாய்ஸை ரொம்ப யோசித்து தெளிவாக எடுக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் நிறைய படிக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை முடிவுகள் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு நிறைய பேர் சொல்லித்தரத கேட்குறதா இருக்கட்டும் இல்லை வேக வேகமாக நிறைய விஷயங்களில் தோற்று போகிறதா இருக்கட்டும் எப்போ நம்ம தோற்று போய் அதுலேருந்து கற்றுக்கிறோமோ அப்போ நம்முடைய முடிவெடுக்கும் திறன் அப்படின்றது வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்படிப்பட்ட முடிவெடுக்கும் திறனை வளர்த்துக்கணுன்றதுல உங்களுடைய முதல் முக்கியமான குறிக்கோளாக இருக்கணும் அது நம்ம ஒரு ஃபாஸ்ட் லைனில் போகணும் அப்படின்ற முடிவு எடுத்துகிட்டு ஆனால் நான் நிறைய கடன் வாங்குவேன் அப்படின்னு நினச்சேன்னா அது தவறான முடிவு ஃபாஸ்ட் லைனில் போகணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் நைன் டு ஃபைவ் ஜாபுக்கு போவேன் போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்து எந்த ஒரு பிஸ்னஸ்லையும் ஒர்க் பண்ண மாட்டேன் படுத்து தூங்குவேன்னு நினச்சா அதுவும் தவறான முடிவு இப்படிப்பட்ட தவறான முடிவுகள் எடுத்தால் என்றைக்குமே நீங்கள் பணக்காரன் ஆக முடியாது நல்ல முடிவு எடுக்கும் மாற்றலை நீங்கள் வளர்த்துக்கிட்டாகணும் அதுதான் உங்களுடைய
சம்பளம் பத்திலேயே ஏதாவது ஒரு எம்பிஏ போட்டுடலாமா இல்லை ஏதாவது ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸை போட்டுடலாமா அப்படின்னு சம்பளத்துக்காக படிப்பாங்க ஆனால் ஃபாஸ்ட் லைனில் போகணுன்னு நினைக்கிற நம்ம அப்படி இருக்கவே கூடாது நம்மளை அப்கிரேட் பண்ணிக்கிறதுக்காகவும் இப்போ எப்படிலாம் பணம் சம்பாதிக்கலாம் இந்த உலகம் எப்படிலாம் இயங்கிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் நம்மளோட நாலேஜை வளர்த்துக்கிறதுக்காகவும் தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாலே முதல்ல சொல்கிற பதில் டைமே இல்லையே அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் எல்லாருக்குமே டைம் இல்லை தான் எல்லாருக்குமே டைம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக தான் இருக்குது பட் இந்த ஆத்தர் ஒரு அழகான விஷயத்தை இந்த புத்தகத்தில் சொல்லி கொடுத்தாரு நான் காலேஜ் டைமில் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா டைம் சீட்டிங் லைஃப் யூனிவர்சிட்டின்னு ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொல்லி கொடுத்தார் டைம் சீட்டிங் லைஃப் யூனிவர்சிட்டின்னா என்ன நேரமே நமக்கு இல்லை அப்படின்றப்ப ஒரு சீட் டைமை கண்டுபிடிக்கிறது தான் உதாரணத்துக்கு டாய்லெட் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறார் நம்ம டாய்லெட்டில் இருக்கிறப்ப ஃபோனை வச்சு ஏதாவது ஒன்றுத்தை படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு டிவி டைம் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறார் டிவி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் நடுவில் ஆட் வரும் அப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஒரு பேஜ் ரெண்டு பேஜ் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்படி நிறைய சீட் டைமை கண்டுபிடிச்சி அந்த நேரத்துலலாம் படிங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் அடுத்து நமக்கு எதிர்காத்து அப்படின்னு எதாவது சொல்கிறாரு ஹெட்பின்ஸ் அப்படின்னு எதாவது சொல்கிறாரு அது எதுன்னா நம்ம கூட இருக்கிறவங்களே பிஸ்னஸ்லாம் வேணாம் அதெல்லாம் கண்டிப்பாக ஃபெயில் ஆகிடும் ஒழுங்காக படி கடனை வாங்கியாவது படி ஒரு வேலைக்கு போ அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல அப்படி சொல்கிறது தான் ஹெட்வின்ஸ் அவங்கள எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் இல்லை எப்போலாம் அவங்கள நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத தெளிவாக கற்றுக்கணுமா அவங்க மட்டும் கிடையாது உன்னால் முடியாதுன்னு ஏலனமாக பார்த்து சிரிக்கிறவங்களும் ஹெட்வின்ஸ் தான் அவங்கள எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் அவாய்ட் பண்ணணுன்றது நமக்கு தெளிவாக தெரியணும் ஒரு ஹெட்வின்ட்டை ஒரு எதிர்காத்தை நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதே நேரத்தில் நம்மளை தள்ளுற காற்றை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க கற்றுக்கணும் ஸோ தள்ளுற காற்றுனா எது நம்மளோட பிஸ்னஸ்க்கு ஏற்ற மனிதர்கள் கூட பழகிறது தான் ஒரு விதமான பிஸ்னஸை பண்ணணும் அப்படின்ற முடிவை நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க அது ரிலேட்டட் ஃபாரமில் ஜாயின் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஒரு பிஸ்னஸை பற்றி பேசுகிற நபர்கள் கூட டச்சில் இருக்கிறதா இருக்கட்டும் அதே மாதிரி பிஸ்னஸை பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆனவங்களாக இருக்கட்டும் அவங்க கூடலாம் பழகிறது அது ரிலேட்டட் புக்ஸ் படிக்கிறது அது ரிலேட்டட் ஆத்தர் கூட டச்சில் இருக்கிறது இதெல்லாம் உங்களை உங்களோட திசை நோக்கி தள்ளக்கூடிய ஆக்சிலரேட்டிவ் வின்ஸ் அந்த வின்ஸை எப்போவுமே உங்கள் கூட வச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த வெஹிக்கல் அப்படின்றது என்னன்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நல்ல முடிவு எடுக்கணும் நல்ல படிக்கணும் நேரத்தை வீணடிக்காமல் ப்ரொடக்டிவாக இருக்கணும் மனிதர்களை தெளிவாக கையால் தெரியணும் இப்படிப்பட்ட ஸ்கில்லை வளர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபாஸ்ட் லைனில் போக வேண்டிய ஒரு வெஹிக்கலை நீங்கள் உருவாக்கிடலாம் அந்த வெஹிக்கல் தான் நீங்கள் இப்போ நல்ல ரோட் மேப்பை சூஸ் பண்ணிட்டோம் ஒரு நல்ல வெஹிக்கலையும் தேர்ந்தெடுத்துட்டோம் அடுத்து நம்ம ஒரு கரெக்டான ரோடை சூஸ் பண்ணணும் நம்ம எந்த ரோட்குள்ளே போகிறோமோ அந்த ரோடோட எண்டு வழியாக தான் வெளில வருவோம் இந்த ரோட்டுக்குள்ளே போயிட்டு இன்னொரு ரோடு வழியாக வெளில வந்துக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சா அது கண்டிப்பாக முடியாது அதே மாதிரி தான் கரெக்டான பிஸ்னஸை தேர்ந்தெடுத்தால் தான் அது உள்ளே போயிட்டு வெளில வரப்ப பணக்காரனாக நம்மளால் வர முடியும் எப்படி வந்து நிறைய வேலை நைன் டு ஃபைவ் ஜாப் அப்படின்றது ஸ்லோ லைனாக இருக்கோ அதே மாதிரி தான் நிறைய பிஸ்னஸ் அப்படின்றதும் ஸ்லோ லைனாகவே தான் இருக்குது இல்லைனா எல்லா பிஸ்னஸ் ஓனரும் பணக்காரன் ஆகிருப்பாங்க ஸோ கரெக்டான பிஸ்னஸை தேர்ந்தெடுத்தால் மட்டும்தான் உங்களால் பணக்காரன் ஆக முடியும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ கரெக்டான பிஸ்னஸை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறது ஒரு அஞ்சு விஷயம் அந்த பிஸ்னஸில் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது நல்ல பிஸ்னஸாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த ஆத்தர் என்இசி எஸ்டி நீட் என்ட்ரி கண்ட்ரோல் ஸ்கேல் டைம் அப்படின்ற அஞ்சு விஷயம் அந்த பிஸ்னஸ்ட்ட இருந்துச்சுன்னா கட்டாயம் அந்த பிஸ்னஸை நீங்கள் பண்ணி முடிக்கிறப்ப ஒரு மிகப்பெரிய பணக்காரனாக தான் வெளில வந்தே தீர்வீங்க ஸோ இந்த நீட்னால் என்ன எந்த பிஸ்னஸை பண்ணாலும் அந்த பிஸ்னஸ்க்கு தேவை இருக்கான்னு பார்க்கணும் நான் நல்லா பண்ணுறேன் என்னோடய பேஷன் அது அதனால நான் அதை பண்ண போகிறேன் பெரிய ஆள் ஆகிடுவேன்னு நினச்சிங்கன்னா கட்டாய முடியாது இந்த பிஸ்னஸ்க்கு இந்த ஊரில் இந்த இடத்துல தேவை இருக்குது இதை பண்ணால் நிறைய பேர் வாங்குவாங்க அப்படின்னு இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும் தேவையே இல்லாத ஒரு பிஸ்னஸை பண்ணிங்கன்னா கட்டாயம் உங்களால் ஒரு ரூபா கூட சம்பாதிக்க முடியாது நான் நல்லா நான்வெஜ் சமைப்பேன் அப்படின்றதுனால ஒரு ஊர் ஃபுல்லாக வெஜிடேரியனாக இருக்கிற ஊருக்கு நடுவில் போய் ஒரு ஹோட்டலில் திறந்தேன் நான்வெஜ் ஹோட்டலில் திறந்தேன்னா ஒரு ஆளும் சாப்பிட போகிறது இல்லை ஸோ என்ன தேவை அப்படின்றத தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க பணத்தை துரத்தாதீங்க தேவையை துரத்துங்க எந்த தேவைன்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா நல்ல பிஸ்னஸை உங்களால் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் அடுத்தது என்ட்ரி ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப ஈஸியாக
ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது ஒரு ஈவெண்ட் அதில் யார் வேணாலும் உள்ள வரலாம் காம்படிஷன் அதிகமாக இருக்கும் அதே ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லி நிறைய புத்தகத்தை படித்து நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு பல நாள் ஒர்க் பண்ணி நிறைய டெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா அது ப்ராசஸ் அதில் என்ட்ரி பேரியர் அப்படின்றது சூப்பராக இருக்கும் அங்கே நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் அடுத்தது கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோலில் என்ன ஒரு பிஸ்னஸை பண்ணுறோன்னா அதில் கண்ட்ரோல் நமக்கு இருக்கணும் யாரோ ஒருத்தவங்க அந்த பிஸ்னஸை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அதில் நீங்கள் எப்போ வேணால் தோற்று போகலாம் ஏன்னா உங்கள்கிட்ட இருந்து அதை அவங்க பறிச்சுப்பாங்க ஏதோ ஒரு எம்எல்ஏம்ல போய் சா சேர்ந்துடுறேன் அவங்கள்ட்ட ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தனா அவங்க நாலஞ்சு பேரை பிடிச்சி கொடுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு கண்ட்ரோலே கிடையாது கண்டிப்பாக அதில் தோற்று போயிடுவீங்க இல்லை யாரோ ஒருத்தவங்க ப்ராடக்ட் என்கிட்ட கொடுப்பாங்க ஜஸ்ட்டு விற்று கொடுத்தனா கமிஷன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்க உங்கள்கிட்ட ப்ராடக்ட் கொடுக்காம போகலாம் இல்லை அவங்களோட ப்ராடக்டே ஃபெயில் ஆகலாம் அந்த கம்பெனி மேலே கேஸ் கூட வரலாம் ஸோ இப்படி நம்மள்ட கண்ட்ரோல் இருக்கான்றத ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம பார்க்கணும் அதுதான் மூணாவது விஷயம் அடுத்தது ஸ்கேல் முதல்ல சொன்ன மாதிரி லிவரேஜ் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நிறைய பேரை போய் நம்ம டச் பண்ணால் தான் நிறைய பணத்தை சம்பாதிக்க முடியும் யாரோ ஒருத்தவங்க உங்கள் பாக்கெட்லேருந்து பணத்தை எடுத்து உங்கள்கிட்ட கொடுக்க தயாராக இருக்கணும் ஸோ பணக்காரன் ஆகணும் அப்படின்னா அப்படி தயாராக இருக்கிற நபர்கள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ ஒரு பெரிய ஸ்கேல் பண்ணக்கூடிய பிஸ்னஸை தான் நீங்கள் பண்ணணும் ஒரு ஊரில் ஒரு பொட்டி கடையை போட்டுட்டு நான் பணக்காரன் ஆகிடுவேன் ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனர்னு சொல்லிக்க முடியாது அந்த பிஸ்னஸ் பல பேர்கிட்ட போய் சேர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணணும் அப்படி சேர்ந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் பணக்காரன் ஆக முடியும் கடைசியாக டைம் ஒரு பிஸ்னஸை பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் நம்மளோட டைம் தேவைப்படக்கூடாது பேசிவாக இருக்கணும் என்னோடய டைம் நான் காலையில் எழுந்திரிச்சு அந்த பிஸ்னஸில் போய் வேலை பார்த்துட்டு சாயங்காலம் வந்துடுவேன் ஒரு ஜாப் பண்ணுற மாதிரியேனா அது கண்டிப்பாக உங்களை பணக்காரன் ஆக்காது நம்ம வேலை பார்க்கணும் அந்த பிஸ்னஸை பெருசாக்கிறதுக்கு எப்படி அந்த பிஸ்னஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்ற வேலையை பார்க்கலாம் ஆனால் அந்த பிஸ்னஸை ரன் பண்ணுறதே நம்ம தான் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபெயில் ஆகிடுவோம் ஸோ ஒரு தேவை இருக்கணும் ஒரு என்ட்ரி பேரியர் இருக்கணும் கண்ட்ரோல் இருக்கணும் அதை ஸ்கேல் பண்ண முடியணும் டைம் இருக்கணும் இந்த அஞ்சு விஷயமும் இருந்தால் தான் உங்களால் ஒரு நல்ல பிஸ்னஸை உருவாக்க முடியும் ஸோ இது அஞ்சுமே ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வேணுமா அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தேவை கிடையாது அப்படி இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஆப்பிள் அமேசான் மாதிரி பெரிய கம்பெனியவே உருவாக்கிடுவீங்க ஸோ நம்ம பணக்காரன் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப இது எல்லாம் ஓரளவுக்கு இருந்தால் போகிறோம் இதெல்லாம் அப்பப்போ நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டா போகிறோம் ஸோ இதெல்லாம் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா த்ரீ ஐ அப்படின்னு இந்த ஆத்தர் சொல்கிறாரு த்ரீ ஐஸ்னு முதல்ல என்னென்னா இன்டர்நெட் அடுத்தது இன்னோவேஷன் அடுத்தது இன்டென்ஷனல் இட்டரேஷன் இன்டர்நெட்லாம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்களா அதை இன்டர்நெட்டுக்கு கொண்டு போக முடியுமா அப்படின்றத பாருங்கள் இன்டர்நெட்டுக்கு கொண்டு போக முடிஞ்சதுன்னா உங்களால் அந்த பிஸ்னஸை ஸ்கேல் பண்ண முடியும் அதில் என்ட்ரி எல்லாமே நீங்கள் கொண்டு வர முடியும் அடுத்தது இன்னோவேஷன் ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனையோ ஒரு ப்ராடக்டையோ ஒரு சர்வீஸையோ இன்னோவேட் பண்ண பாருங்கள் அப்படி உனக்கு இன்னோவேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுக்கான பேட்டன்ட்டை வாங்கிக்கலாம் காப்பிரைட்டை வாங்கிக்கலாம் லைசன்ஸை வாங்கிக்கலாம் அதன் மூலியமாக உங்களால் இந்த அஞ்சு விஷயத்தையும் பூர்த்தி பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது இன்டென்ஷனல் இட்ரேஷன் இது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஒரு பொட்டி கடை தான் போடுறீங்க ஆனால் அந்த பொட்டி கடையை ரொம்ப சிறப்பாக ரன் பண்ணிங்கன்னா அதை நிறைய ஃப்ரான்ச்சைஸாக நீங்கள் விற்க முடியும் நிறைய இட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க முடியும் அப்படி பண்ண முடிஞ்சாலும் இது எல்லாத்தையுமே அது ஃபுல்ஃபில் பண்ணும் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு ரோடை நம்ம தேர்ந்தெடுத்தால் மட்டும்தான் நல்ல வண்டியாக இருந்தாலும் நல்ல ரோட் மேப்பாக இருந்தாலும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கடைசியாக ஸ்பீடு எவ்வளவு வேகமாக போகிறோம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எவ்வளவு வேகமாக போகிறோம் அப்படின்றது நம்மளுடைய பிஸ்னஸை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் எப்படி நடத்துகிறோம் அப்படின்றது தான் ஸோ இதில் ரொம்ப மூணு முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குது ஒன்று எக்ஸிக்யூஷன் இன்னொன்று மார்க்கெட்டிங் அடுத்தது கஸ்டமர் சர்வீஸ் ஒரு எக்ஸிக்யூஷன் எப்படி இருக்கணும் முதல்ல எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் ஒரு ஐடியாவை கையில் வச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா அது என்றைக்குமே ஒரு பிஸ்னஸாக மாறவே மாறாது ஸோ எந்த ஒரு ஐடியாக இருந்தாலும் உடனடியாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது மட்டும்தான் ஒரே வழியாக இருக்கணும் அதை பண்ணுறது மூலிமா மட்டும்தான் உங்களால் ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணவே முடியும் ஒரு எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்க நிறைய அதில் தவறு இருக்குது அப்படின்னா போகிற வழியில் கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் ஆனால் எல்லாத்தையும் நான் ஐடியாவிலேயே கரெக்ட் பண்ணால் தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது மிகப்பெரிய முட்டாள்தனம் ஸோ
அதை உங்களோட பிஸ்னஸ்ல சேர்க்க ஆரம்பிங்க அடுத்தது கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆஃப் வாய்ட் உங்கள் பிஸ்னஸில் இது இல்லை அப்படின்னு ஒரு கஸ்டமர் சொன்னாங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் காத்து கொடுத்து கேட்டாகணும் நம்மள்கிட்ட ஏதோ ஒரு குறை இருக்குன்றத அடுத்தவங்க சொன்னாங்கன்னா அது மிகப்பெரிய அசட் அதை உடனடியாக நீங்கள் சரி செஞ்சாகணும் கடைசியாக கம்ப்ளைண்ட் ஆஃப் ஃப்ராடு சில பேர் சும்மா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இல்லை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் ஏதாவது நமக்கு ரீஃபண்ட் வருமா அப்படின்னு நினச்சி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க இப்படிப்பட்ட கம்ப்ளைண்ட்ஸை நீங்கள் இக்னோர் பண்ணிடலாம் கடைசியாக மார்க்கெட்டிங் ஒரு மார்க்கெட்டிங் நம்ம எப்படி பண்ணும் அதில் நிறைய விஷயங்கள் இருந்தாலும் ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு யூனிக் செல்லிங் ப்ரொப்போசிஷன் யூஎஸ்பின்றது உங்கள்கிட்ட இருந்தே ஆகணும் உங்களோட பிஸ்னஸ்க்கு என்ன தனித்துவமான ஒரு விஷயம் அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கணும் உதாரணத்துக்கு டாமினோஸில் நான் இத்தனை நிமிஷத்துக்குள்ளே டெலிவர் பண்ணுவேன் அப்படின்றத அவங்க சொல்கிற மாதிரி உங்கள் பிஸ்னஸில் உங்களால் என்ன யூனிக்காக செல் சொல்ல முடியும் அப்படின்றத தெளிவாக பாருங்கள் அதை தொடர்ந்து செய்யுங்க அதை ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் அதை எங்கெல்லாம் முடியுமோ அங்கெல்லாம் சொல்லுங்கள் அப்படி நீங்கள் சொல்லக்கூடிய யூனிக் செல்லிங் ப்ரொப்போஷன் அப்படின்றது ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக இருக்கணும் இதை தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது மூலியமாக உங்களால் ஒரு நல்ல மார்க்கெட்டிங்கை ஒரு நல்ல பிராண்டை உருவாக்க முடியும் ஸோ இந்த ஸ்பீட் அப்படின்றது அதாவது தி எக்ஸிக்யூஷன் கஸ்டமர் சர்வீஸ் ஒரு மார்க்கெட்டிங் அப்படின்றத ஜஸ்ட் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லிட முடியாது அதுக்கு நீங்கள் நிறைய விஷயங்களை படிக்கணும் படித்தாகணும் உங்களுடைய ஓனாக ஸோ அதனால் இந்த டாப்பிக்கை நான் குயிக்காக முடிச்சுக்கிறேன் ஸோ ஓவராலாக இந்த புக்கில் என்ன சொல்ல வராங்க நம்ம குயிக்காக ரிச் ஆக முடியுமான்னு கேட்டால் ஆக முடியும் அதுக்கு ஒரு ஃபாஸ்ட் லைன் மைண்ட் செட் நமக்கு தேவை அந்த ஃபாஸ்ட் லைன் மைண்ட் செட் அப்படின்றது ஒரு பிஸ்னஸை உருவாக்குறது அந்த பிஸ்னஸில் கண்ட்ரோலும் ஒரு லிவரேஜும் இருக்கிறது தான் இந்த ஃபாஸ்ட் லைன் மைண்ட் செட் தான் நம்முடைய ரோட் மேப் ஒரு ரோட் மேப்பை சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல வெஹிக்கலை நம்ம சூஸ் பண்ணி ஆகணும் அந்த வெஹிக்கல் தான் நம்ம அந்த வெஹிக்கலில் ஒரு நல்ல ஸ்டேரிங் ஒரு நல்ல சாய்ஸ் எடுக்கக்கூடிய முடிவெடுக்கக்கூடிய திறன் இருக்கணும் நேரத்தை வீணடிக்கக்கூடாது அடிக்கடி நம்மளை அப்கிரேட் பண்ணிக்கணும் நிறைய படித்து அடுத்தவங்களை ஒழுங்காக மேனேஜ் பண்ண கற்றுக்கணும் வெஹிக்கலையும் சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்ல ரோடை சூஸ் பண்ணோம் நல்ல ரோடு அப்படின்றது ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் எப்படி இருக்கணும்னா அதில் ஒரு தேவை இருக்கணும் அந்த பிஸ்னஸ் உள்ளே வரத்துக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கக்கூடாது அதில் கண்ட்ரோல் இருக்கணும் அதை நல்லா விரிவாக்க முடிஞ்ச ஒரு ஸ்கேலிங் ஃபேக்டர் இருக்கணும் அதுலேருந்து நம்மளுடைய டைமை டிடாச் பண்ணிக்கக்கூடிய அபிலிட்டி அதுக்கு இருக்கணும் ரோடியும் சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்பீடு எப்படி நம்ம அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம் எப்படி மார்க்கெட் பண்ண போகிறோம் எப்படி கஸ்டமரை ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் இந்த பார்ட்டில் வரும் இதெல்லாம் நம்ம வெளியில் படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாகணும் ஸோ கெட் ரிச் குயிக் அப்படின்றது ஒரு ஸ்கேம் கிடையாது அதை நம்மளால் செய்ய முடியும் அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிற ஒரு புக் தான் இது அதை ஓரளவுக்கு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்றத கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா ச